ഹലോ എവ്രി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ ഇപ്പോൾ ഗദാൻസ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ സെൻറ്റ് ഡോമിനിക്സ് ഫെയർ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇത് യൂറോപ്പിലെ തന്നെ വൺ ഓഫ് ദി ബിഗ്ഗസ്റ്റ് കൊമേഴ്ഷ്യൽ ഓപ്പൺ എയർ ഇവൻ്റ് ആണ് അലക്സാണ്ടർ നാലാമൻ മാർപ്പാപ്പ ആയിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപതിലാണ് ഇത് എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ മുതൽ എല്ലാ വർഷവും ഗദാൻസ്കിൻ്റെ സ്ട്രീറ്റുകളിൽ ഇത് ഈ ഇവൻ്റ് ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് പോകപ്പെടുന്നുണ്ട് ഡ്യൂറിങ് ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാർ ഒരു ഷോർട്ട് ബ്രേക്കൊക്കെ എടുത്തു വീണ്ടും അതിന് ശേഷം ഇവർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുന്ന ഒരു ഇവൻ്റ് തന്നെയാണിത് അപ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൽ ട്വൻറ്റി ഫോർത്ത് ഓഫ് ജൂലൈയിലാണ് ഇത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് മൂന്ന് ആഴ്ചയാണ് ഇത് നീണ്ടു നിൽക്കുന്നത് അതായത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻത്ത് ഓഫ് ഓഗസ്റ്റിന് ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്യും എഴുന്നൂറ്റി അറുപതാമത്തെ സെൻ ഡോമിനിക്സ് ഫെയർ ആണ് ഇപ്പോൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിലെ കാഴ്ചകളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് കാണാം ഈ ത്രീ വീക്സ് ഗദാൻസ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെ മാറുന്ന ഒരു സമയമാണ് സമ്മർ ടൈമിൽ വളരെ പോപ്പുലർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിറ്റിയാണത് പക്ഷേ ഈ ഇവൻ്റ് തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോൾ അത് കൂടുതൽ ക്രൗഡഡ് ആകും സാധാരണത്തെക്കാളും പിന്നെ മെയിൻ ടൗണിലെ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീറ്റ്സ് കാർസിന് വേണ്ടി ക്ലോസ്ഡ് ആയിരിക്കും അവിടെയൊക്കെ സ്റ്റോളുകളും ഷോപ്പുകളൊക്കെ പുതിയത് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും മേയർ ഓഫ് ദ സിറ്റി ഓഫ് ഗദാൻസ്ക്ക് കീസ് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്നത് വഴിയായിട്ടാണ് ഈ സെറമണി ഓപ്പൺ ആവുന്നത് ഈ ഓപ്പണിങ് സെറമണി നമുക്ക് പബ്ലിക്കിനെ എല്ലാവരുടെ അല്ല നമുക്ക് ഫേസ്ബുക്കിൽ ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ലൈവായിട്ട് തന്നെ പ്രോഗ്രാമൊക്കെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും ഭാഗമായിട്ട് ഓപ്പണിങ് പരേഡ് ഇവിടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അപ്പം കളർഫുൾ ക്യാരക്ടേഴ്സും നമുക്ക് ഈ ഫെയർ നടക്കുന്ന സ്ട്രീറ്റിൽ കാണാൻ പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ മൈംസും ക്ലൗൺസിനെയും പിന്നെ ഓരോ സീൻസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്നവരെ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അവരുടെ ക്രാ ക്രാഫ്റ്റ്മാൻഷിപ്പ് കാണിക്കാനായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗമാണ് ക്രിംസൺ റൂസ്റ്റേഴ്സും ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് കാണാനായിട്ട് പറ്റും വീക്കെൻഡ്സിൽ ആംബർ മ്യൂസിയം ഓപ്പൺ ആവും അതുപോലെ തന്നെ ഫീസ്റ്റ് ഓഫ് ബ്രെഡ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ കോമ്പറ്റീഷൻസ് ഉണ്ടാവും അതുപോലെ തന്നെ എക്സ്പേർട്സിൻ്റെ അഡ്വൈസ് ഒക്കെ നമുക്ക് അതിൽ കിട്ടും നമുക്കിവിടെ ഒരുമാതിരി എല്ലാ സാധനങ്ങളും കാണാൻ പറ്റും ക്ലോത്ത്സ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ആംബർ ആംബറിൻ്റെ ജ്വല്ലറി സ്റ്റോൺസ് ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റും അത് ബാൾട്ടിക്സിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഒറിജിനൽ സ്റ്റോൺസ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ ഓൾഡ് ജർമ്മൻ ഹെൽമെറ്റ്സ് സ്വാഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ വാങ്ങിക്കാനും പറ്റും ഈ ഒരു ഇവൻറ്റിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിനെ കോംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാംസും മ്യൂസിക്കൽ ഇവൻസും എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ അവർ കണ്ടക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പല ദിവസങ്ങളിലായിട്ട് പോയിട്ട് സെൻറ്റ് ഡോമിനിക്സ് ഫെയർ നടക്കുന്ന മാർക്കറ്റിൽ എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോസാണിത് ഹെൽമെറ്റ്സ് ബൈനോക്കുലേഴ്സ് പിന്നെ പട്ടാള കറക്റ്റ് ഡ്രസ്സുകൾ സ്യൂട്ടുകൾ തണുപ്പിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് ക്യാമറകൾ ഇതെല്ലാം തന്നെ ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ളതാണ് രണ്ടാം ലോക മഹായുദ്ധത്തിൻ്റെ സമയത്തും അതിന് മുൻപും അവർ യൂസ് ചെയ്തിരുന്നുള്ള ഒരു ആൻറ്റിക്കായുള്ള പ്രോഡക്റ്റ്സ് ആണ് ഇതെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ പഴയ കാലത്ത് ഒരുപാട് വാച്ചിൻ്റെ കളക്ഷൻസ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ മറ്റ് ആക്സസറീസുകൾ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് പിന്നെ കോൺസെൻട്രേഷൻ ക്യാമ്പിൽ പട്ട ആൾക്കാരെ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മാസ്കുകളും അവരുടെ കോസ്റ്റ്യൂംസും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും ക്യാമറകളും ബൈനോക്കുലേഴ്സും ഒക്കെ നമുക്ക് കാണാനും കാണിക്കാനും ഒക്കെ പറ്റും
ഇവിടെ നമുക്ക് പഴയ കാലത്ത് കോയിൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു വളരെ വലിയ കളക്ഷൻ തന്നെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതുപോലെ തന്നെ പണ്ട് കാലത്ത് പട്ടാളക്കാർക്ക് കൊടുത്തിരുന്ന അവാർഡ്സ് മെഡൽസ് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് കാണാനും കാണിക്കാനൊക്കെ പറ്റും അപ്പോൾ നാട്ടിൽ കുറേ പേര് അങ്ങനത്തെ കളക്ഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളവരുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സ്വർഗം തന്നെയാണ് കാരണം വളരെ റീസണബിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസിന് തന്നെ നമ്മുടെ കൈക്കിൽ ഒതുങ്ങുന്ന പ്രൈസിൽ തന്നെ വാങ്ങിക്കാനും നമുക്ക് കളക്ട് ചെയ്ത് ഷോപ്പീസുകളായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇതിൽ സൂക്ഷിച്ചൊക്കെ വയ്ക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ജൂലൈ ഗദാൻസ്ക്ക് വിസിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നൊരു നല്ല സമയമാണ് ഒരുപാട് കലാകാരന്മാരുടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് നമുക്കിവിടെ കാണാനായിട്ട് പറ്റും അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒരുപാട് വർഷത്തെ പഴക്കമുള്ള ഒരു നൂറ്റി അമ്പത് വർഷത്തെയൊക്കെ പഴക്കമുള്ള പെയിൻറ്റിങ്സുകൾ ഇവിടെ ഒരുപാടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ പുതിയ കലാകാരന്മാരുടെ പെയിൻറ്റിങ്സ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ടേസ്റ്റിനനുസരിച്ചും ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ചൊക്കെ നമുക്ക് ചൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് നമ്മൾ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് ജ്വല്ലറി ഏരിയയിലേക്കാണ് അപ്പം ഇവിടുത്തെ മെയിൻ അട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ആംബറിൻ്റെ സ്റ്റോൾസ് തന്നെയാണ് ആംബറിൻ്റെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള പ്രൊഡക്ട്സും ജ്വല്ലറി അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ആംബറിൻ്റെ മ്യൂസിയം തന്നെയുണ്ട് അത് വീക്കെൻഡ്സിൽ ഓപ്പൺ ആകും അതുകൂടാതെ മറ്റ് തരത്തിലുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സും എല്ലാം ഉണ്ട് അതിന് നമ്മൾ അൺഎക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് ഇന്ത്യയൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മലയാളമൊക്കെ കുറച്ച് സംസാരി സംസാരിക്കാൻ അറിയണ ഒരു പോളിഷ് ലേഡീനെ പരിചയപ്പെട്ടു ആൾ കേരളമൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് അത് നമുക്ക് കാണാം Nice. So how long this um, three first weeks. three so weeks? It's already one week, it's finished. So okay. We've got two more weeks and three more weekends. Okay. And this year, this is the smallest ever because of the COVID. Oh, oh this is the smallest yes, forever? Yes, this is the smallest, oh, yeah. We, and this, I'll show you something. Okay. It started in 1260. Okay. Oh. This is the date when it started. So it goes on for such a long time. Oh. Yeah. Oh. It was started by the monks. They they started it for people to exchange things because you know everybody was poor so they could bring stuff and exchange. Okay. 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 സ്റ്റോൺസ് കൊണ്ടുള്ള ജ്വല്ലറി അല്ലാതെ മറ്റ് ജ്വല്ലറിയുടെ ഷോപ്സും ഇവിടെ കുറെ ഉണ്ട്
ഇതിപ്പോൾ ക്ലോത്സിൻ്റെ ഒരു ഏരിയ ആണത് വിൻ്ററിൽ ഇടാൻ പറ്റിയതും സമ്മറിൽ ഇടാൻ പറ്റിയതും ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് തരം ക്ലോത്തുകൾ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ക്ലോത്തുകളുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് ആയിട്ടുള്ള ഓരോ ബ്രാൻഡ്സിൻ്റെ ഒക്കെ ക്രീംസും അതുപോലെ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരുപാട് പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റ്സ് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് കുട്ടികളുടെ ക്ലോത്തുകൾ പിന്നെ കർട്ടൈൻസ് ഇനി ഇറ്റു കൊണ്ടുള്ള തരത്തിലുള്ള പോലെയുള്ള പല തരത്തിലുള്ള കർട്ടൈൻസ് ഇതൊക്കെ ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കളേഴ്സിലും പാറ്റേൺസിലും ഒക്കെയുള്ള ക്യാപ്പുകളും ഒക്കെ ഇവിടെ കാണാനും മാണിക്കാനൊക്കെ ആയിട്ട് പറ്റും സ്റ്റോൾസും ഫുഡ് ട്രക്സ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അപ്പം നമുക്ക് ഇവിടെയുള്ള കടകളിലൊക്കെ കയറി ഓരോ ഫുഡുകളൊക്കെ ലോക്കലായിട്ടുള്ള ഫുഡുകൾ അല്ലെങ്കിൽ യൂറോപ്യൻ ക്യൂസീൻസ് അങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള ഫുഡുകൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനും മാണിക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറ്റും വിചാരിച്ചു എന്താണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് അപ്പം നമ്മളും ഇവിടെ നിന്ന് ഫുഡ് മേടിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള ബ്രെഡ് എണ്ണയിൽ വറുത്തെടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമ്മൾ പറയുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്റ്റഫിങ് ചെയ്ത് തരാണ് നല്ല ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐറ്റമായിരുന്നു അത് പല തരത്തിലുള്ള ഹോം മെയ്ഡ് വൈനുകൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ടേസ്റ്റ് ഒക്കെ വാങ്ങിക്കാനായിട്ട് പറ്റും വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വാണിച്ച ഫുഡ് ഡ്രിങ്ക്സ് ഒക്കെ ഇരുന്ന് കഴിക്കാനും എൻജോയ് ചെയ്യാനും ഉള്ള ഒരു വലിയ ഏരിയ തന്നെയുണ്ട് തൊട്ടടുത്ത് തന്നെ കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു ഏരിയ ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കൊക്കെ ഇരുന്ന് വർത്താനൊക്കെ പറഞ്ഞിരിക്കാം കുട്ടികൾ അവിടെ കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമായിരിക്കും അപ്പോൾ അതൊരു നല്ല ഈവനിങ്ങിലൊക്കെ നല്ലൊരു ഫൺ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യാം ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ തന്നെ മെയിൻ ടൗണിലൊക്കെ ഭയങ്കര നോയ്സി ആയിട്ടായിരിക്കും അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ ബാറുകളും കഫേസും റെസ്റ്റോറൻസ് ഒക്കെ വളരെ ലേറ്റ് നൈറ്റ് ആയിട്ടായിരിക്കും ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ കോവിഡ് ടൈം ആണെങ്കിലും നല്ല നൈസ്ലി കണ്ടക്റ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇവൻറ്റ് തന്നെയാണത് അപ്പോൾ ആർക്കിൽക്കൊക്കെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജൂലൈയിൽ ഇവിടെ വിസിറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഇനിയൊരു നല്ല വീണ്ടും നല്ല കാഴ്ചകളായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം ബൈ